In deze video-examen 2022 tijdvak 1, HAWO Wiskunde A en we doen de vragen 13 en 14. Nou, Piet die wil een diagram maken met de gegevens van de monsterweg uit de figuur. En hij overweegt drie diagrammen. En hij wil dat uit het diagram af te lezen is hoe groot het percentage van de automobilisten is dat zich aan de snelheidslimiet houdt. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we eens even kijken hoeveel houden zich aan de snelheidslimiet. En dat zijn er 111 van de 169. En als je daar een percentage van maakt, dan kom je uit op 66%. En je voelt hem al een beetje aankomen. Hè? Als jij een boxplot maakt, je weet hoe die eruit ziet, dan heb je stukjes van 25%. Hè? Dus die 66% die vind je daar niet in terug. Dus die is niet geschikt. Nou, als je een spreidingsdiagram gaat maken of een puntenwolk, hè, dan heb je een verticale as en een horizontale as. En dan heb je het verband tussen twee variabelen. Nou, dus die is ook niet geschikt. En dan heb je nog de cumulatieve relatieve frequentiepolygoon. Hè, dus dan heb je de percentages verticaal en horizontaal. Heb je dan die intervallen. Nou ja, en dan kun je... Dus je kunt uh, dat, dat van borstelen kun je prima verwerken daarin. En dan kun je aflezen welke percentage is langzamer of welk percentage langzamer reed dan 50 km per uur. Hè. Dus die laatste die is wel geschikt. En dan gaan we naar vraag 14 toe. Voor de monsterweg wordt onderzocht of een groter deel van de automobilisten zich aan de snelheidslimiet houdt. Als er matrixborden langs de weg worden geplaatst. En die geven dan de maximum snelheid weer. Nou, in het eerdere onderzoek, dat is dus uh, het geval zonder matrixborden. En 111 van de 169 automobilisten die hield zich aan de snelheidslimiet. Nou, we hebben een tweede groep. Dus we gaan twee groepen met elkaar vergelijken. En ja, dat is de situatie dat er wel matrixborden waren geplaatst en 183 van de 213 hielden zich aan de snelheidslimiet. Oké, okay, weet je wat? Ik ga een tabelletje maken. Dus we hebben het geval, uh, ja, de matrixborden stonden er wel en stond er niet. Het is een eentje maar, zo te zien. En dan is het ook nog zo, hield zich aan de snelheidslimiet... Ja, sommigen deden dat wel en sommigen niet. Laten we eens even gaan kijken naar die 111 van de 169. Hield zich aan de snelheidslimiet. En toen stonden de matrixborden er niet. Dus dat betekent dat 58 hielden zich niet aan de snelheidslimiet. Maar toen de matrixborden er wel stonden, hielden 183 van de 213 zich aan de snelheidslimiet. Dat betekent automatisch 30 niet. Dan ga ik het tabelletje even afmaken. Even kijken. 294. En ik ga het even optellen. En eh, ook hè, als ik die bij die optel kom ik daarop uit. En ook als ik die en die twee optel ook. Even kijken. Bepaal met behulp van het formuleblad of het dit verschil gering, middelmatig of groot is. En ik hoop dat je in de gaten hebt dat we hier te maken hebben met een 2 keer 2 tabel. Dus we gaan aan de slag met phi. Nou, en dan zet ik er eventjes in A, B, C, D. Maar ook A plus B, C plus D, A plus C en B plus D. Dat maakt het invullen wat makkelijker. Nou, dan krijg ik A keer D en ik krijg B keer C. En dus ik kijk hierna. Hè. Ik krijg A plus B keer A plus C keer B plus D keer C plus D. En ik zet dat in mijn rekenmachine. En als je dat doet, dan in mijn geval kom je uit op 0,2386. En dan ga ik even kijken op mijn formuleblad. En dan trek ik de conclusie. En de conclusie is dat het verschil middelmatig is. Einde video. Tot de volgende keer.